Hello friends, hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. Come on, friends kitchen. In this video, we are going to quick. That is, we are going to be very busy. We are going to be very quick. We are going to upload this video. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா முதல்ல சாம்பாருக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்லிடுறேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை கீறி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக மல்லித்தழை அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய தக்காளியை ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலை மாவு இருக்கு இல்லையா அதை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஒரு தின்னான கோட்டிங்கில் வந்து இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம சாம்பார் எப்படி குயிக்காக வைக்கலாம் நான் வந்து குயிக்கான ரெசிபி அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸில் எப்படி இன்ஸ்டன்ட் சாம்பார் வைக்கலாம் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நார்மலாக பருப்பு வேக போட்டு சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே டிலே ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த கடலை மாவை மட்டும் ஊற்றி நம்ம வந்து இன்றைக்கி சாம்பார் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக முடிஞ்சிடும் அதே சமயம் டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்குங்க அதுவும் சப்பாத்தி பூரி இந்த மாதிரி டிஃபன் வெரைட்டிக்கு இந்த மாதிரி சாம்பார் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் டிஃபன் வெரைட்டிக்கு இப்போ இதுக்கு நம்ம நார்மலான தாளிப்பு தான் கொடுக்க போகிறோம் பேனில் ஆயில் ஊற்றி ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொரியும் போது நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் வந்து ரொம்ப சிவந்துடக்கூடாது ஒரு லைட்டான கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும் பொழுது கொஞ்சமாக பெருங்காய பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் காமிச்சேன் இல்லையா அஞ்சரை பெட்டி அது வந்து தனித்தனி டப்பாவில் வச்சா எனக்கு கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருக்க சமயம் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டு பாக்ஸில் நான் வந்து இதை டிபெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து பிளாஸ்டிக் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா பட் வந்து பவுடராக இருக்கிறத வந்து நான் வந்து ஸ்டீல் கண்டெய்னர்லேயும் அதே மாதிரி முழு பொருளாக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதை வந்து நான் வந்து பிளாஸ்டிக்லேயும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதனால் நமக்கு ரொம்ப டிஃபெக்ட் ஆகாது இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா பொருளையும் இதில் போட்டு நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தேவையான சால்ட்டையும் இதில் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் சால்ட் சேர்க்கும் போது வெங்காயம் தக்காளி சீக்கிரமாக மசிகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் தாராளமாகவே நான் வந்து பெருங்காய பவுடர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் மஞ்சள் தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா பச்சை மிளகாய் அதனால் காரத்துக்கு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மட்டும் மிளகாய் தூள் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி மல்லித்தூள் இவ்வளவே இன்க்ரீடியன்ஸ் தாங்க இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி நம்ம வைக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ குவான்டிட்டி வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுக்கலாம் தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம கடலை மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கடையில் நான் வந்து சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைய போகிறேன் என்னடா சப்பாத்திக்கு மாவு பிசையிறோன்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்காதீங்க கம்மியான குவான்டிட்டியிலலாம் மா மா மாவு பிசைகிறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம கையிலையும் அதிகமாக ஒட்டாது அதே மாதிரி குயிக்கான பீரியடில் நம்ம மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம நல்லா அந்த மிக்சி ஜார் அடித்து எடுக்கிறதுனால நமக்கு வந்து நல்ல ஸ்மூத்தாக சா சப்பாத்தி ஆகட்டும் பூரி ஆகட்டும் நல்ல சாஃப்டாக கிடைக்குங்க நான் வந்து எந்த அளவுக்கு மாவு எடுக்கிறேனோ நமக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாவுக்கு ஒரு ஹாஃப் அளவுக்கு தண்ணி அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் விட்டுட்டு நல்ல மிக்சி ஜாரில் வந்து நம்ம ரொட்டீனாக மாவோ தேங்காவோ அரைக்கிற மாதிரி அரைக்காமல் விட்டு விட்டு அரைப்போம் இல்லையா ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுறது திரும்ப ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுறது அந்த மாதிரி நம்ம அரைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம் செஞ்சோம்னா போதும் மாவு வந்து இப்போ நான் முதல் காமிச்சேன் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் அதை அப்படியே எடுத்து பவுலுக்கு மாற்றி லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்தோன்னா போதுங்க நம்மளோட சூப்பரான சப்பாத்தி மாவு ரெடி ஆகிடும் இப்போ இந்த மிக்சி ஜாரையுமே கழுவுறது அவ்வளோ ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லைங்க அதில் வந்து லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டு திரும்ப மிக்சியில் வச்சு ஒரு சுற்று சுற்றணும் அப்படின்னா அதில் ஒட்டிகிட்டு இருக்க மாவு எல்லாமே நமக்கு வந்துடும் கழுவுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்கான பிரியில் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாமல் முடிஞ்சிடும் இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சாம்பாருக்கு அது நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து கடலை மாவை கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு கொதி விட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட சூப்பரான
பூரிக்கு மாவு பிசையிறோம் அப்படின்னா தண்ணி கொஞ்சமாக விட்டு கொஞ்சம் கெட்டியான கன்சிஸ்டன்சியில் பிசையணுங்க அப்போ தான் வந்து பூரி மாவு வந்து எப்போவுமே ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து பூரி நமக்கு நல்லா அவ்வளோதான் சூப்பரான குயிக்கான பீரியடில் நம்மளோட டிஃபன் வெரைட்டி கஷ்டமான ரெண்டு டிஃபன் வெரைட்டி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்மளோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் மறக்காமல் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமைக்கிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் கொடுக்குற ஒவ்வொரு நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் ஓகேங்க தேங்க